欢迎进入由蜜水柠檬独家冠名播出的《相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。本节目由无边无际小福星胃可卫生巾赞助播出。所有的相遇都有意义，欢迎收看《优酷相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。首先欢迎我们小鱼儿观察团的各位，我们是红香玉妹妹。对对对对对对，这个那有那么不好记吗？这么不整齐？不是，我没想到一开头突然 Q 团。这个团魂是随时随地都要燃起的。我觉得咱们这名字还是挺好，但是我其实突然想到也也挺好，对于我这个吃货来说。就是现在特别流行吃香芋派啊，香芋奶茶呀、啊，啊，就是香芋的各种甜点都特别火，所以其实看到香芋就想起香芋，对这个谐音梗，我觉得还是可以。派，对吧？好，又是一周过去了，我们这一周大家对哪一对的走向最期待？我就看峰峰怎么处理三个女生的信件这件事情了。对对对,对，如何处理三个女生的感情？对，我要看迪迪高手到底怎么出招。我也挺挺关注这一对的，很好奇迪迪会怎么。隔天会怎么面对嗯？嗯，因为不说别的，第二天一大早，首先这个事情就会被捅破。为谁捅破呢？玲玲捅破。你们都写给谁了？你们都写给谁了？一<笑>问就问出来这么个事儿，可能就会把这个事儿当做一个很大的事儿聊起来。嗯，是。但我觉得玲玲挺可爱的，就是你喜欢我，我不喜欢你，我也不想多了解。对，就不用继续发展。就是我不喜欢，我就是不喜欢。对，因为他的攻势很猛，他如果特别喜欢谁，他就一直对那个人非常明显的好感。就别的人一看，算了算了，他。完全对我没兴趣，他的所有的行为在赶课。对，别的人会观察到吗？我就是希望可心在接下来不要一直勾引党，因为他的力量其实还蛮好的。主要可心一荡下来，就整个情绪就很很可怕。对，所以希望他再再走出来嘛，毕竟只有两天。我觉得昨天那发生事情，可能是因为昨天下雨的事情，大家心情都有点荡。今天我们出去外面玩一下，估计就能好一点。你确定吗？早上马上就要来到了，许个愿嘛。这一期的变化太多了，我们赶紧看吧。来来来。啊，好紧张！噔噔，今天这一阵很适合你，非常适合你，然后这裙子也很美啊，谢谢、嗯。今天我们的信封好多信呢、哦，<笑>那你再去趟，说不定还有惊喜啊。知不知道？<笑>那你好了，叫我。不是吧？啊，身体是美丽，嗯，真棒，真棒，完了完了完了完了，又不是快乐，可乐傻傻，我给你们做棉花糖，你做的不够甜，可能要纯纯来做才比较甜，可能要纯纯来做才比较甜，我们要吃纯纯做的。天晴了，天是晴了，心情。任务卡。亲爱的男孩子们，今天是你们的独立约会日，有三个地点可以选择，他们分别是：有花的悬崖、有树的院子和爱你神魂颠倒。哇，这名字，爱你神魂颠倒。是什么地儿啊？你们可以商量选择自己的路线，出发在那里等待女孩的赴约。迪迪肯定选有花的，嗯。想好去哪儿？我随便你们，三个地方我都行。你呢？我比较倾向于有花的悬崖。<笑>去悬崖，去悬崖，漂亮。我先猜一猜，你想去哪儿？猜一下，你应该是爱你树的。不，不不不，有树的园子
，你不懂我。为什么？我看了一眼，我一眼相中有花的身上。完了。喜欢花的是迪迪。对，就迪迪跟花的属性是非常明显。那你也想要是不是？我猜你想要，因为他很文艺。对，我刚才给他讲。那你两 battle 吧。我两 battle 吧。不用不用，我抽签，抽签，嘿，来抽签，嗯，那咱们三个一起，呃，就这样吧，一二三，抽到一的就先选呗，抽到二，第二个选，可以吗？可以，可以吗？因为纯随机选的话，可能体现不出就是我们的喜好。他们这个还挺好，就抽签。对了，我约了那个纯纯晚上聊一下，你会你会介意吗？哎，他所有的沟通挺直接，嗯，你会介意吗？他答应就行了，你问我干嘛？我说你，我作为你的 neighbor 嘛，你们两个每天相处时间是最长。对啊，对啊。坦诚相待，反正我跟你说了，就没有没有关系啊。因为我信，我信是直接写给他了。啊，嗯，没关系啊，就是对我觉得，反正反正问女生，只要女生愿意就 OK， 就没有任何问题。好的，对啊。那他还挺好，这回答不错。峰峰还是挺大方的，对他觉得女生来做决定、做选择。嗯，我是没什么那个什么的，我不知道你心里面会不会对有对我有什么压力什么的，应该没有吧？玲玲把话都全部问透，你应该对我没什么压力吧？<笑>不会啊，总会有压力。不会不会有压力，看向了别处。<笑>来，坐下，就直接抛床上。好好好好。哎，哎。让命运来决定。那我选一个，这个，我要这个，这个。啊，这是一吗？对。峰峰先选啊。哦，你可以先选吗？有花的选呀。选呀，选呀。那他就是奔着弟弟去的。啊。那我就院子吧。院子吧。行，那我就先回先走。我我猜你为什么不喜欢这个成功电脑？因为你觉得这几个词用的肯定不是很恰当，很奇怪的一个感觉，对不对？但是但是我觉得，如果让女生选 ，Cindy 会选神魂颠倒。我们都认为是花。你觉不觉得？我觉得她会选悬崖的花。她太爱花了，真的。哦。嗯，还是你们懂啊。峰峰还有点雀跃哈。晚上见，兄弟们。晚上见。拜拜。拜拜。拜拜。拜蝴蝶王子，我回来了。悬崖上的花，我出门啦！哇，漂亮！走都不跟我讲一声，约会是吧？走吧。看看今天是什么？亲爱的女孩子们，今天是你们的心意约会日。男生们已经出发，你可以翻看他们的微博获取他们的位置，然后选择今天的约会地点。哇哦！你们觉得迪迪会选哪个？花吧。一定是有花的悬崖，因为它跟花的属性太强了。这样，如果我们谁猜错的话，谁就作为恋爱刺客。妈呀！需要在我们第三期节目上线的时候，在微博上剖一张任何一对 CP 的照片，然后摁头安利。你们如果猜错的，就做这个惩罚，好不好？好的，好的。娜娜，你觉得迪迪去哪儿？花。悬崖上的花。悬崖上的花。迪迪，你去哪儿？有花的悬崖，我会去那儿。<笑>我代表迪迪去。那<笑>就都要说一起错错吧，我也是这就应该剑走偏锋一点，来个别的。爱你神魂颠倒。爱你神魂颠倒。你试试看，你觉得呢？辛迪，那你试试看呗。<笑><笑>你试试嘛。<笑>我试一下。OK， 因为这个比较扑朔迷离。我万一中了呢
怎么想都喜欢上的话，是吧？我也觉得，但是我想看你摁头。把文案准备好啊，没事，摁头案例很简单。那那万一有两个女生都到一个男生呢？就好看了呀。峰峰选的是哪个？前面就花的悬崖。花。一个人站在悬崖，好可怜啊，被三个女生逼住。那都去了，都去有花的悬崖。站不下，真的是华山之巅了。妈呀，快他们。你冒空竟然有花哎！哎呀，好纠结啊，怎么办？我去那个有花的悬崖吧。啊 ，good。我开始弄花了，不是这个理由。他们都是一个路哎，女生都去了峰峰了，不会全都去这个悬崖了吧？神魂神魂颠倒，有树的院子原来又是这里。应该是同个场景，所以纯纯说我已经去过这儿了。首先排除纯纯，然后没人来了，不用说了。你给琳琳留条活路，跟狗玩一下午。<笑>完了。巴比克啦！哈诺，哎，有人来！哈诺，哇，纯纯。他怎么会来这里呢？对，是不是看不懂啊？张老师，不知道呀，我我正在目头晕目眩中。<笑>他不爱峰峰了，我觉得要么他就是来就是告诉你别约我了，他不可能会放弃一个和峰峰约会的机会来找玲玲。他是在考验峰峰吗？这考验啥呢？哇，悬念打开了，一起来看。好，继续。哈喽。哈喽。哇，狂喜啊！你想到会是我来吗？没有想到哎，请坐。你怎么会想选这个地方呢？其实我昨天来过这里。对，我知道你来过。那你是不是觉得我不会来？对，但是我很想让你来，但是没想到你真来了。怎么都想不到来的是。纯纯吧，你以为我去哪？去找峰峰吧，是吧？你跟峰峰聊得很很愉快吗？嗯。你们俩都挺喜欢音乐的。嗯。这聊的比较来，我是一个院子的。嗯。难过了一下下。因为我是比较慢热的那种嘛，喜欢峰峰就很会找话题啊啥的，不会让我尴尬。哦，他很照顾你。嗯，点你呢。哦，你们俩就别聊对方了。你猜他俩是回去哪？不知道啊，悬崖上的花应该是我邻居吧？悬崖上的花应该是……哎，我看看。你看看。悬崖上的花是，呃、哦，峰峰去的。我觉得峰峰那儿今天很热闹。很热闹吗？嗯，我猜应该很热闹。哦，哦他哦，那就是他觉得有两个女生会去那儿，所以我避战，因为只有他知道，他知道他收到了三封信、哦。这么说合理。对。为什么峰峰跟你说了什么吗？信，信，哦哦。昨天我们院子的信箱很热闹，就吃醋了。
，所以他不想要和其他女生一起。那你再去一趟，说不定还有惊喜啊！我们看一下。那你好了，叫我。哦，我每天都投给你的，当然热闹。我每天都投给你的，当然热闹。他应该只想开个玩笑。<笑>他知道他什么意思。但这话还挺可爱的。嗯。你为啥不投给我？咱俩都没咋说话。嗯，就第一印象嘛，我喜欢那种比较就是清纯一点，然后甜甜的感觉的那种。有眼光。所以就写给你了呀。我当时在手机里打了个草稿嘛，写给你，然后封信封上已经写了。你特搞笑，不可以在里头写名字的。不可以在里面写名字的吗？你写了两遍，也不知道，我不知道这个规则，我是装框外。那你看到我写名字的时候，你是不是觉得我很蠢？也没有，因为另外也有人跟你一样蠢。啊，跟我一样蠢，那还是很蠢是吧？没有没有没有没有没有没有。好，今天不写了。好，今天不写了。啊？今天不署名了。我还以为你说今天不写给我了，今天写给你了。哇，这个可爱，说明今天还要写，只是不署名、嗯。你喜欢吃草莓吗？喜欢。给你抽一个。你喜欢这个酱吗？可以。嗯，我喂你吃，我喂你吃。啊！什么什么什么？对吧？嗯嗯嗯。娜娜，你代入一下，你是纯纯。玲玲说要喂你，你会说什么？要是要我是纯纯疯喂我，我都不会吃。什么？疯了都不会吃啊？疯。啊啊！就如果我是纯纯，我喜欢峰峰，峰峰喂我，我都会不好意思吃，因为更不要说是玲玲，更不要说是玲玲了。嗯，不是你多吃点，你这样写到我好像太能吃了。那咱们俩一会儿把盘子对调一下。你看这一喂，好像两个人还关系更近了。那你嗯，之前是分手多久了？两年零四月。哦，记得还蛮清楚的。他说每句话都好酸呢、哦。嗯。哦，对，记性时好时坏。是为什么呢？可以问吗？分手。就是觉得。三观不合适了，而且有一种感觉，就是如果我再不跟他分手，我就得跟他结婚了那种，因为我们在一起很久很久了。哦，你是这种，我我我瞬间更了解你了，我觉得。嗯。我觉得瞬间对你的了解更加深了。那你会发脾气吗？平时？我会啊，但是一般都是跟。特别特别亲近的人，我才会发脾气。想象不出来你会发脾气的样子。我发脾气的声音声音就会很尖，往上走，就是、太吓人了。是不是那种无能狂怒的那种感觉？<笑><笑>他们不知道为什么这一段对话还比较和谐，好像纯纯跟峰峰确实没有这么聊过。嗯。我想问你个问题啊。就是你觉得你是那种比较注重自己隐私的人吗？还是不是、啊？就是我边界感很重。啊？嗯嗯。那你觉得我刚刚问你吃一个草莓算是太没有边界感了吗？这种。嗯。还就是如果是朋友这样子做的话就不行。什么？但是如果就是呃嗯呃。现在这种情况是你觉得可以理解？
って、待って。な、なでしん。なでしん。我在讲什么？怎么回事啊？一夜之间做梦了吗？昨天晚上？怎么回事？难道真的他的文笔打动了他？我们不是漏看了一期吗？感觉和你聊天挺开心的。如果你不来的话，可能我就在这边等死了。可能，谢谢你解救了我。嗯，如果你今天选一个别的地点的话，我会更开心一点。嗯，可以晚上换拖鞋去海边走走嘛。如果如果我们结束的早的话，对，如果风不大的话，如果你不累的话，可以呀、啊。嗯，反正我已经告诉你了，我会给你写信的。嗯，不能这么玩，不能这么玩。为什么？就是不能让我。你只给想说什么说什么。你是因为没有别的选择了，还是说别的？你怎么会想那么多呢？我第一天不就写了写给你了吗？你就写那么两句话，我哪知道，一点诚意都没有。真的吗？你这样想吗？他开心。哦，就是感觉不知道写给谁了，所以随便写一个的那种感觉。嗯，就是不想给你太多那种压力啊，这之类的呀。我觉得我写了以后，可能你会觉得，就这个男生心思好细腻哦。我们我都没跟他，我都没跟他交流，他他竟然这样，这感觉啊。你内心戏很足。人呢？服务员，服务员，服务员。服务员，出来管一下。很开心，你能来。菠萝蜜，菠萝蜜，喵喵喵，菠萝蜜。哦。我们可以路过的时候买一点菠萝蜜啊，或者菠萝啥的，给大家吃。是你想吃吗？嗯。行，你买点。那咱们撤呗。这个有点看不懂，这个真的有点看不懂。我觉得啊，是我们分析的太过多了，重了。他们可能没想那么多。这可能现在的谈感情的方式都是比较轻描淡写，先大家都相处试试，都可以试试，并没有去想太多。他可能也就想多接受喜欢他的人，就是多试试看、嗯。那会不会因为峰峰选了花儿，他已经因为这个选择他不开心了？会，肯定有。这这是一种可能性，因为花儿是绑定给迪迪的，大家都知道，而且他猜到悬崖上的花那边会很热闹。嗯，这是一种施压的方式，就是我告诉你，你不要太觉得太板上钉钉啊。这个其实是可以理解的，我觉得这个是很多恋爱中女生会有的小心思。明白。这是一次测试嘛，我觉得 OK 的。哎呀，那这个岛一点一个人都没人怎么办？如果小曾不去的话，哦，可以摘荔枝啊，好吃、啊，喵喵。嗯、他怎么那么美滋滋啊？没人来，哎呀，可心啊！嗨，嗨，哎，我赢了是不是？为什么？我赢了，曾润熙。我不重要，到底是他本来是去哪儿啊？他在车上说了，我就这去花。他说我这么喜欢花，那为什么？来来来，我们看，我们看。嗨，嗨。女生的心思真是女生也猜不透。哈哈，开心啊，他很开心。好久不见。好久不见，你先坐，我去倒两杯水。好
，我刚从树上摘的新鲜的梨子。你刚摘的？对，我拿梯子摘的。啊，慢点，慢点，慢点，我进去帮你倒蜜水。好。这是什么？啊，我写了点东西。啊，等会儿，等会儿，等会儿看，等会儿看，你先拿扇子扇一扇，自己叠的。自己叠，他很有很多小心思、小巧思。<笑>稍等一会儿，开心啊，他很开心。两个都都加冰，对。他不敢相信这是真的。他应该揉揉眼睛。峰回路转有没有？昨天觉得没戏了，嗯，疯狂确认。他肯定开心啊。嗯，他在里，他在里面平复自己的心绪。谢谢。你能你能猜到，你感觉这边会是谁？比如说“神魂颠倒”这几个字。我本来，我本来没有选这边的。嗯嗯。你看，我本来选了那个花海。哦因为我看到那个花海的名字的时候，我就觉得很感兴趣，因为我真的很喜欢花。然后我已经走到一半了，然后我觉得，嗯，不知道，不知道为什么。然后后来我就来这边。感谢天意，真的真的。你可真会接。感情这个事不需要逻辑。这个地方是你自己选的，是不是？我们是抽签，你们是抽签，对，天意让我来到这里。这样啊，我还想质问你一下，为什么没有选花？我想选，但是我没有抽不到。<笑>林林刚进我房间的时候，他问我想去哪，然后峰峰立马进来了，峰峰就说：“啊，我要去有花的宣扬。”他为什么要去有花的宣扬？但是我觉得迪迪。会去啊、哦，这样啊，这也。其实不是不是，你没有你没有听完我这句，他说迪迪会去神魂颠倒。哦哦啊，为什么？对，他是这么说。他可能他可能安慰我的一句话。哦，因为你们是选完之后讲的吗？对。嗯、我当时确实在路上的时候，我会怕。因为我觉得你是个很细腻的人嘛，或者是你是一个会难过的人，嗯，即使是我很想很想去花那边看看，但是我觉得你是不是会有点不开心，然后或者是会想起你，呃，画的画，然后写的信什么这些的，然后我就掉头了。他也很在意他的感受、嗯。我本来以为今天不要不要自自己跟自己约会了。那如果那如果你今天要是自己的话怎么办？我就吟诗作乐，<笑>来尝一尝，来尝一尝。你看这个味的就很自然吧？嗯，谢谢。刚摘的，很新鲜。好吃吗？你吃过没？我我还没呢。我今天晚上拉肚子吧。不会不会。嗯，好甜哦，这个超甜。你有没有好奇我写的是什么？好奇啊，我就想知道，你不是让我一会儿再看吗？我现在可以看了吗？你可以看，你看完你可以告诉我感受。呃，前提是你能认得我的草稿。我认得。段段是名字。对。如鸣蝉止渴，唱和暖月，如南雁北归，已是隔年。哦。哇！你在这里 emo 啊？没有，我没有 emo， 我我。我其实其实是很温暖的，你看完你就知道了。世界每天都有，世界每天都有塌陷。谁能推算余下的余年？哦、人生诗篇并非行云流水的似水流年，时而婉转，时而刻板。说一声浪漫，而浪漫太短。我只想先斟满眼下的这段。不愧是写词的人。嗯，上面吧。当下的感受记录下来。有幸我曾是你停泊的驿站，也侥幸会是你不离开的岸
，是影子，是花火，是命定，是偶然，我都会记得你陪我的一段段。哇，哇好会啊！太会了吧！哇哇！我觉得挺感动的。段段，就是感觉他不要求更多，就讲述这段段就好了。我准备了一个东西，什么东西啊？你猜一下，你看我一我一只手就能握住。珍珠啊，贝壳。它它很它很简单，而且是原生的东西。石头。啊啊！猜对了。怎么办？但但是它它不是简单的石头。就是你，你经常跟我讲啊，你一般去海边都是工作嘛，嗯，然后很少有时间有机会，比如说静静的去欣赏海。其实我决定送你一块海啊啊，送我一块，对着阳光看。哇哇，这是你捡的还是你带的？我带的。我看我看我看。你对着阳光看。它怎么那么多东西啊？是可以透光的。<笑>对，天空、海洋。你从哪里带来的？反正我我有我的方法。<笑>好多花样。所以他说他准备了很久，为了这一次的相遇，他还蛮用心的。哇，好好看、啊！最后你可以带在你身上，就可以随时看海。嗯。我今天要是没来的话，这石头怎么办？我不想拿出来。专属礼物，满意满意，这个答案满意。而且我觉得，可能对于迪迪这样的人，他平时收到的礼物不会是这种礼物。对，对。天空，海洋。其实我的生命里，就是这二十多年来、嗯，我的生命里都很少出现很稳重。很细腻，或者是非常非常专一的男生。当然啊，我还不知道你到底是不是真的稳重、细腻、专一，我还不知道。我只是想更了解一下，好好了解，好好了解。然后我这个行业节奏比较快一点，然后所以我也觉得慢节奏慢下来是很好的一件事情。但是，但是我没有办法确定你是不是那个。嗯，很专一的或者什么的人，我可以再看看，所以再接触接触看看。欢、嗯、欢迎考验，欢迎考验啊，挺可爱的。<笑>嗯、那我要去看花。那我有机会，你回头给我造一个啊？行，我那那我有机会给你画一个带花的，这样。不不不不不行，要真花。真花，你必须去搞一个，你就在你那个花园里插满花，要不然你在海边插满花，反正要不然你就带我去悬崖边看花，反正我就是要看那个花，我觉得那个花才漂亮，我在那里拍照才好看，我在这坐着有什么好看？哇，这女孩，我挺喜欢那种提要求的。其实女孩子给明确很具体的要求是非常好的，聪明，聪明，而且男生做到也会很开心。嗯，我已经神魂颠倒了。<笑>他说我已经神魂颠倒了。那那我们先逛逛这里的花园。好，走吧。哇，我这个花也挺好看的耶，拍个照吧。好，我拿我相机。这花放哪儿比较好？我觉得放哪儿都好看。哦，看到了。好甜蜜啊！哎，好看的耶，还可以。哎，这是叫冲浪的。你没有。我可以先试一下啊。啊啊啊！哎呦！哎呀呀呀呀呀呀呀呀！好，摔的好疼。<笑>哎呦，没事没事，没事吧？没事没事没事，没事吧？我没事我没事，我这时候疼死也得站起来，吓死我了！没事吧？你休息一下，摔哪里了？我没事我没事。就你赢了是吧？啊，我赢了，没想到，真是。对，但是这两对的选择都挺意外的吧？两个女生的选择，因为迪迪，我们都认为应该去峰峰那儿，包括她自己的一些表达什么的，对，还有花的那些元素，结果。<笑>有一个心态，就可能就是说，我想要去我确认喜欢我的人的地方，那迪迪能百分之百确认。
可心喜欢他的，然后纯纯也能百分之百知道玲玲是喜欢他的，但他不能百分之百确定峰峰会选择他。逻辑上是成立的。顺心呢，觉得这两个约会组合的相处，他们的感觉。其实都挺新鲜的，我们老是顺管了，但是有时候可以反过来想一想，都挺能发展一下的。嗯，就是不要太多逻辑思考去看这段关系，嗯、毕竟是人嘛，是有情绪占占为,为主的嘛。我觉得，都看看他们自己本人怎么想的。嗯，对，嗯。嗯哎呀，漂亮，应该去这儿。你说他期待来的是谁呢？我倒蛮期待曾曾看他怎么表现的，因为他到现在为止还没有机会和峰峰单独相处过。Hello。啊。Hello。哎，怎么是男生？谁啊？新的新人来了。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 杨哥。哇、哦，香水品牌创始人挺适合迪迪的，要磕杨迪 CP 吗？对，杨迪 CP。<笑>旅行的第一站有以下三个地点可供选择，他们分别是有花的悬崖、有树的院子、爱你神魂颠倒。每个地点都会遇到不同的人，拥有不一样的际遇，请你选择最想去的地点即刻前往。杨哥，茂峰，你好，庄，好。说实话，是意料之外会出现的人呢，很好。这个落差，明明昨天收到了三个女孩的信，结果今天来了个男的。我叫我叫茂峰，茂峰，茂峰，或者 Evan 都可以。Evan Evan， 那 Evan 比较好记。Evan， 我没有英文名，你就叫我杨哥就好了。杨哥，杨哥，我三十五岁。天哪，他三十五了哎。大哥，大哥，我三十五岁，我九九，九九哇。那我真的比你大了，十几岁。那你叫我杨哥，有有点让我吃亏了，应该叫我杨叔。杨哥，杨哥，不至于，不至于，我还比你大一岁呢，杨哥。杨叔，杨叔，哎，有人来了 ，Hello。Hello。Hello。女生来了，曾曾。Hello， 这是什么情况 ？Hello，Hello。Hello, hello. 那天呢，一个哈佛，一个北大，两个学霸要遇见。Hello， 很高兴见到你。Hello，Hello， hello. 哇，这是这是 surprise。哦、oh, ，surprise， 你好，你好。我叫杨哥，你好。哦、oh, ，华明。华明，你好。嗯、阿曾，叫我阿曾就可以了。曾国藩的曾。哦，曾国藩，阿曾。嗯，给阿曾。哇哦。曾曾开心了，开心了。曾曾你好，很高兴见到你。<笑>我们见过了，<笑>我们见过了，<笑>对。对来，你先坐，我给你加个椅子。那你坐这边吧，我们俩坐这边。啊、哦，好。就拿个椅子。好。这是新来的男嘉宾吗？什么？怎么会这样？真真怎么那么倒霉啊？每次到哪都是堆人，<笑>就没有单独跟峰峰相处的机会。是的，但他有新希望了呀。恭喜你啊，有机会了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我来帮你们吧。不用不用不用，你坐那吧，坐那吧，来。你看我都我都没有要帮的意思。算了，应该是坐坐坐坐坐吧。你好。你好你好。你好。嗯。你们先你们先聊会儿，认识一下。我不要不要，一起一起。对，我们还没有认识。嗯。茂峰挺开心的，<笑>对吧？解围了。那第一次见嘛，要不自我介绍一下？好呀，好呀，好呀，好。我叫呃曾华明，然后你们可以叫我阿曾，然后我是九八年的。呃，怎么？没事。没有没有，因为这就是他更小嘛。现在是一个职业教育公司的 CEO， 然后我主要的工作就是企业培训和心理咨询。对，因为我是学心理学的。哦，好酷！我应该是 N E F P， 十六型人格 E N F P。哦、oh, ，E N F P。哦 ，OK， 那跟我是一模一样。哦，真的，感觉挺聊得来。哦、那你是什么工作？我叫杨哥，嗯，然后是北京人，嗯，现在上海工作跟创业。啊、哦，我也在上海。<笑>哦，真的
，然后不错哦，有有火花哦。哎呀，曾曾看到新希望了，冲啊，曾曾！你在上海哪个区？徐汇。哦、oh, ，OK。我在长宁，在长宁很近。嗯嗯,嗯，是的。他们感觉像在相亲，然后峰峰是一个陪同的人。不不，我打算，我打算这一次结束我就去上海，强行加入话题。因为我在出国之前我要去上海待一会儿。啊，可以啊，那就看你是要来找他还是要来找我了。<笑><笑>这不能一起吃吗？<笑>曾曾的刘海又不好了，这这风好大，吹的呀！你会觉得有点晒吗？我倒不是觉得有点晒，我就是有一个不好意思的请求。说，这我长头发，然后在这个位置的话，他会一直糊我的脸。哦 ，Oh my god！ 所以我想问，可不可以跟两位换个方向？跟我换，跟我换，哦，谢谢。根本都来不及反应。那你坐里面吧，嗯，我坐外面。谢谢。不客气。所以你坐下之后就会发现，坐哪边其实都一样。<笑>今天让你风中凌乱了。<笑>对，所以我刚才还在想，我是不是要顺着风坐？这<笑>杨哥和他们有点东西。好，谢谢啊。对。其实他这个还不错，他这个有那个有水果。好、哦，谢谢。客气，你进来。我们可以 share 的。对，我们可以 share。好，谢谢。杨哥有去到院院子里面？还没有。我跟你说，我们是有三个院子。我来吧。哦，就我们有三个院子，然后每个院子里有两间房，一间是男生的房，一间是女生的房。OK。而且我们那个房间是唯一有投影幕布的房间。那我们房间也有。他们的房间是有键盘，有乐器。乐器。乐器，另外一个院子有个蹦床，哇，很健康。嗯，你可以先想一想，你想入住哪个院子？哦，那就你那个吧，乐器那个。如果让我选，我肯定选幕布的。啊啊！怎么会这样？哇，曾曾撒娇，曾曾不一样，曾曾撒娇。啊，怎么会这样？因为我最因为我最喜欢看电影，失望落空了一下。我也有点失望。想问大家，在这个岛上，如果有一个最想做的事情的话，会是干什么？我今天这个场景应该就是我最想做的，就在海边，吹吹风。对，吹吹风，然后跟志同道合的人在一起，聊聊心理学，聊聊哲学，聊聊艺术，聊聊电影。哇！然后说一些有的没的，然后就把时间这么浪费掉。<笑>你们呢？你最想做什么？就看星星。Yeah. 因为是大星星还是这个？<笑><笑>呃，是很大的小星星，因为很远所以很小。哦、oh, ，OK。对，很远对也很小。你呢，曾曾？你最想做什么？我来之前最想的就是，嗯，看日出和看星星，因为我觉得一个是早上，一个是晚上的夜空，就都是我觉得像生命的，就是中嗯一个循环吧。是不是今天的曾曾很不一样？对，开朗了好多。但其实我来这边之后没有这么大的一个执念，我更想要的就是那种随性的。就哪怕你没有看到那个东西，我会觉得，哎，如果今天聊得很开心，哪怕我们错过了日出或者错过了星星，这也这就是最浪漫的事情。很美。你们平时比较喜欢谁画的画？我喜欢拉斐尔。拉斐尔。嗯，因为我以前学油画，所以就哦，坚持你的特长。那有话要曾曾带我们？不行，我已经我已经很久没有。我小时候学，我小时候。那我们今天就画印象派吧。<笑>对对对,对，我们今天就是印象派创作。来、嗯啊，我们画什么？我们就画任何想画的东西吧，都可以。对。你坐着呗，我给你朝个向。那曾，你们你先你坐这个第一。哇。我们俩可以站旁边，互画师姐。
杨哥跟珍珍刻到了，写下他们的名字，写在一把爱情伞下。你先来，你是优先。好，那我先画一个。好了，我觉得我们应该和这个画一起合个影。那麻烦曾曾喽。没事，我已经。一二三。刚好三个人，新人这样的一个初见面其实是不太尴尬的。嗯。因为起码我一来在岛上看到是两个前辈，嗯，我会觉得还比较放心和踏实，没有压力。而且他三十多了也挺大方的，遇到这种场合。很勤劳。搬椅子、换位置，那个反应是比年轻人要快很多。有眼力劲儿。我跟你讲，三十五岁男人能做到这种勤劲，要么就是眼睛里有一个火花了，要么就是非常好的个人习惯。杨、嗯、哥，曾曾，我也是，你看我的爱情伞。曾曾和杨哥锁了，锁这就锁了，他们才第一次见面，而且杨哥还没见过别的女生。我先锁再说，其他我已经不相信了。哈哈哈哈啊，你磕了，他已经画画了，画画了，锁了，你看我都锁了，就跟他们，待会让你打脸。但是你觉得杨哥对他是那种礼貌，还是他喜欢？呃，喜欢肯定没办法谈得上多深，因为他们才相处几个小时，但我觉得就是微微的这些小信息，两个人的眼神拉丝，他跟杨哥拉丝了，挺拉的，刚刚挺拉的。三儿真多，天天。<笑>有没有一种可能，就是杨哥或者有很多人是像我这样的，绝不可能第一天就跟某个人拉丝的。对，人都没健全呢，就拉丝。<笑>所以我的意思是说，可能他越成熟的人，越不会在第一天、第二天、第三天就做出一个迅速的决定。这是,是我的我的问题，我没有问题，没有问题。磕 CP 不是我们的错，<笑>是吗？好，没有问题。磕，作死。<笑><笑><笑>你到底几对 CP？ 现在，其他已经放弃了。<笑>本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。写出你心目中他的样子，在这里与你的浪漫相遇。喜欢蜜水柠檬，蜜水柠檬用心配才对味。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。本节目由无边无际小福星味可卫生巾赞助播出。我就一直心中就有个困扰，就是、啊。我不清楚别人喜欢我到底是因为哪一点，就所以说有些时候，这会成为我一个一一个问题，因为因为怎么讲呢？我确定我这一辈子都会好好的写歌，但是，哎，我更希望对方是因为就是人本身的一些特质而觉得我可以。可是你不用担心啊，你一辈子都会写歌，怕什么？如果你一辈子都会写歌，他如果假设他喜欢你的歌，他就会一辈子都喜欢你啊，除非你不写歌了。因为之前有很多人在问我这个问题：，要是有一天我没再赚钱了，或者是我没有事业加持了，或者是我公司倒闭了，那我怎么办？然后我之前也想过这个问题，后来我想开了，我一辈子都会赚钱的，我一辈子都会工作的，怕什么？哇哇，很喜欢他这种自信。就是我今天已经不再考虑他要不要爱我这件事了。他到底因为什么爱我？没关系，反正你只要是爱我的，我只要保持我的进步和成长，就可以了。嗯，如果有一天我不够漂亮了，或者是我不够努力了，他如果想放弃我的话，我能接受这事儿，因为我确实没有以前好了。心底还是挺优秀的女孩子
。我觉得他心底里一定有很难过受过伤。我反正是这么想的，我会觉得，那我让他走，如果他能遇到一个比我更好的人，我可以祝福他。不要不要想这样。但是我会自己难过一会儿，就是了。肯定会难过。哦，会很难。你会一直很好。你会一直很好。可心，我的理解是他好像在问的是说，他想要那种没有任何附加条件的爱。对，就是你的外貌也好，或者你的财力也好，或者你的事业也好，这些可能都是一些条件。我觉得很难，如果人没有自己的。优点、缺点、加持，他就不是他自己了。但他们爱的是我这个才华，你觉得是他要的吗？还是他们爱的是我这个人？才华是你的人的一部分。对啊，觉得真实、最真实、最最内心的东西，是不是被人喜欢的？对。那江老师，如果他向你提出这个问题，你会怎么？其实我的回答跟迪迪是差不多的，就是我认为我就是这样，然后我已经每天都够好了。你如果真的不爱我了，那我也只能放手。就我觉得，其实那段话非常经典。但比如说，如果这个人爱你，然后你很明确的知道他爱你的是这些很外在的东西的时候，你会觉得肤浅吗？不管外在内在都是我呀。嗯。哎，我们要一直在这儿吗？我们不可以去别的地方逛逛吗？走吧，我带你去看花。哎，我看到他们过来。嗨，嗨，嗨！哦，都来了。天哪，这是什么情况？站在一排等着他们。惊不惊讶？惊不惊讶？你看到我们惊不惊讶？惊不惊讶？一般惊讶吧。Hello， Hello， Hello， 这位是？我是杨哥，新来的。嗨，嗨，你好，你好，你好，你好，你好，你好。可心，可心，我不以为可心是个女孩呢。可心怎么背着心底的包啊？哎呀，你们在这里乱挤，他背了好多包。悬崖的花在哪？先让我去看一眼。走。美吗？这个地方？好美，是不是你抢了这个地方？我运气好，抽签抽到的。那你知道我喜欢花吗？哎。但是其实我有在猜。那你为什么不去？这你为什么不来这里？好问题。我。有的人不真实呗。哇！我当时，我当时，上，搞，<笑>大概是这个意思了。但他还是来了，怎么都要来。我想看花。你们可以离近看一看。真漂亮这边。超漂亮。今天就变成了面朝大海，春暖花开了。对啊。这边有个台阶儿，小心啊！对，小心扶一下。哇，这里好美哦！我要偷拍你看海。所以玲玲说的，你像到底是像谁啊？她像每个电影女主。哇！<笑>天哪，真会夸。哇、哦，好好看哦！剪影。你可以看看我这边，这个很好看了。来，来，让侧脸。哇，帅炸了！帅到爆哎，<笑>你的侧脸。<笑>真的很好看，你，你，你也去拍一张，来，来，可以可以可以。